ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சீரீஸ் நம்ம இந்தியன் எக்கனாவை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாக இந்தியன் எக்கனாவி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஜென்ரலாக தான் ஓவர் வியூ அதாவது எப்படி இந்தியன் எக்கனாமி நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் இங்கேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் என்னென்ன படிக்க வேண்டியது இருக்குது எதாவது படித்து எப்படி லிங்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போ இந்தியன் எக்கனாமிக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துக்கலாம் அதாவது பிரிட்டிஷ் நம்ம வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் ரூல் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு வருஷம் ரூல் பண்ணிட்டு தான் போனாங்க அவங்க இந்தியாவை வந்து ரூல் பண்ணதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க ரிசோர்ஸ் அதாவது வளங்கள் இது எல்லாத்தையுமே அவங்க உறிஞ்சு அவங்க நாட்டுக்கு அவங்க நாட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷம் அவங்க இதை தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்தியாவில் இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு அவங்க எதுவுமே பண்ணலை இந்த ப்ராசஸை எதெல்லாம் பண்ணி அவங்க சீக்கிரம் பண்ண முடியுன்றதுக்காக அந்த ரயில்வே அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இதெல்லாம் நம்ம நம்மளோட யூஸ்க்காக கொண்டு வரவே இல்லை அவங்களோட யூஸ்க்காக மட்டும் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா சரி இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நிறைய நேஷனல் லீடர்ஸ் வந்து நிறைய பாலிசிஸ்லாம் கொண்டு வந்து இந்தியாவை டெவலப்பிங் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் எல்பிஜி ரிஃபார்ம்னு கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதாவது நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் எக்கனாமியாக இருந்தது அதாவது ஈஸியாக யாரும் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து இந்தியாவுக்குள்ள ட்ரேட்லாம் பண்ணிட்டு போக முடியாது இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதியெலாம் ஈஸியாக பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது நிறைய லிமிட்டேஷன்ஸ் அதாவது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தது நிறைய ரூல்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒன்றுக்கு அப்புறம் அந்த ரூல்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க அது ஏன் எதுக்குன்னு நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் இதனால தான் இப்போ இருக்க இப்போ இருக்க ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட நே இந்தியாவில் வேர்ல்டு வேர்ல்டு இருக்க கண்ட்ரீஸாக மூணு இதுவாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து நம்ம டெவலப்டு நேஷன் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்டு டெவலப்பிங் அப்புறம் அண்டர் டெவலப்டு இப்போ இந்தியா வந்து டெவலப்பிங் நேஷனில் தான் இருக்குது பொதுவாகவே இந்தியாவோட ஏமே என்னென்னா டெவலப்பிங் நேஷனில் இருந்து நம்ம டெவலப்டு நேஷனுக்கு போகணுன்றதுக்கு தான் சரி இந்த டெவலப்பிங் டெவலப்பிங் நேஷன் டெவலப்டு நேஷன் சொல்கிறோம்ல இதெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமாக மூணு ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷனல் இன்கம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் பேஸ்ட் ஆன் விச் செக்டர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா அதாவது நேஷனல் இன்கம் என்னென்னா ஒரு கண்ட்ரி கண்ட்ரியோட இன்கம் எப்படி இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதை வச்சு பேஸ் எதை வச்சு எடு எதை வச்சு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அதோட மணி வேல்யூ அந்த மணி வேல்யூவை வச்சு தான் இந்த நேஷனோட இன்கம் அப்படின்னு கணிப்பாங்க இதை கணிக்கிறதுக்கு நாலு இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது அதாவது ஜிடிபி ஜிஎன்பி என்டிபி என்என்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸாக பார்ப்போம் இந்த செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம்னு சொல்லுவாங்க பெர் கேபிட்டா இன்கம்னால் இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு சிட்டிசனோட இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் இது எப்படின்னா ஒரு ஒருத்தனையும் போய் செக் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லை அதனால் இந்த நேஷனோட டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வருஷத்தில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் பார்ப்பாங்க இது ரெண்டுத்தையும் வகுத்தா அதில் கிடைக்கிறது தான் பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து செக்டார் அதாவது எதை எந்த செக்டார்லேருந்து அதுக்கு நிறைய இன்கம் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அதாவது பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா மூணு செக்டர் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் செகண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் தேர்டு வந்து சர்வீஸ் செக்டார் இந்த மூணு தான் எல்லா நேஷனுமே இந்த மூணு லெவலில் தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க பட் இந்தியாவில் மட்டும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ன்ற அந்த ஸ்டேஜ் நடக்கலை ஏன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மளை அப்படி பண்ண விடலை அவங்க வந்து இங்கிலாண்டை மட்டும் இண்டஸ்ட்ரியலேஷன் கொண்டு வந்தாங்களே தவிர நம் இந்தியாவுக்கு இங்கிலாண்டு கொண்டு வந்தாங்களே தவிர இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரலை நம்ம ஸ்டேட்டாக அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இப்போ சர்வீஸில் தான் இருக்கும் ஓகேவா மட்டும் இந்த டெவலப் நேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்கம் அதிகமாக எதுலேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனில் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸ்லேருந்து தான் அதிகமாக வரும் இதை மூணு விஷயம் வச்சு தான் ஒரு கண்ட்ரி டெவலப்டு நேஷனாக டெவலப்பிங் நேஷனாக அப்படின்னு நம்ம கணிக்க முடியும் சரி ஓகே இப்போ டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம்ல டெவலப்னால் என்னென்னு பாப்போம் அதாவது இப்போ நம்ம வாழ்கிறோம்ல இந்த வாழ் இந்த லைஃபோட தரத்தை குவாலிட்டி இருக்குல்ல இந்த குவாலிட்டியை உயர்த்துகிற ப்ராசஸ் தான் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட வாழ்கிற விதத்தை உயர்த்துகிற ப்ராசஸ்
இதுக்கு என்ன ப்ரா இப்போ நார்மலாக ஒரு கண்ட்ரி டெவலப் இப்போ நம்ம டெவலப்பிங் ப்ராசஸில் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க முதல்ல இந்தியா ஒரு எக்கனா ஒரு எக்கனாமிக் சிஸ்டமாக வச்சுக்கோங்க அதில் கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கணும் அதாவது பணம் சுழற்சி இருக்கணும் இப்போது பணம் வந்து ஒரே இடத்துல தங்கிடக்கூடாது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையான அப்போது கரெக்டாக பணம் கிடைக்கணும் அப்போ தான் நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணணும் அதை செய்ய முடியும் கரெக்டாக அந்த பணம் சுழற்சி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்தியாவில் இந்த பணம் சுழற்சி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே அதாவது தேவைக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது பணம் வீக்கும்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இன்ஃப்ளேஷன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் பிரச்சனை தான் அதே மாதிரி அளவுக்கு கம்மியாக இருந்தாலும் அது டீஃப்ளேஷன் வாங்க அதுவும் பிரச்சனை தான் ஓகேவா இதை ரெண்டுத்தையுமே எப்படி அளவு இந்த அளவை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க தான் கவர்மெண்ட்டும் ஆர்பிஐ ஒரு <laughs> ப்ளஸ் ஆர்பிஐ வந்து மானிட்டரி பாலிசின்னு கொஞ்சம் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் டூல்ஸ் வச்சுருக்கோம் அது அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இதை வச்சு அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை நம்ம எக்கனாமியில் பண தட்டுப்பாடு வந்துருச்சுன்னா இந்த டூல்ஸை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அதாவது இந்த பேங்க்ஸில் வந்து லோன்ஸ் கொடுக்கும் தெரியுமா அந்த லிமிட்டை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அந்த லிமிட் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணால் இன்னும் நம்ம வந்து ஈஸியாக லோன்ஸ் வாங்கிக்க முடியும் அதே மாதிரி கம்மி ரேட்டையும் வாங்கிக்க முடியும் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கம்மியாக வாங்கி கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம லோன் வாங்க முடியும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து லோன்ஸ் அடிக்கடி வாங்குவாங்க அதனால் உள்ளே வந்து பணம் சுழற்சி அதிகமாகிடும் இதுவே வந்து அது கம்மியாக இருந்துச்சு பணம் சுழற்சி கம்மியாக இருந்துச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பணம் சுழற்சி அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆறுமே என்ன பண்ணும் அதோட அந்த லிமிட் எல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணிவிடும் ஸோ லோன் வந்து கொடுக்குறதையும் பேங்க்கு நிறுத்திக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு அதிகமாகிக்கணும் நம்ம லோன் வாங்க முடியாது அதனால் பணம் வந்து கம்மியாகிடும் உள்ள சுழற்சி வந்து கம்மியாகிடும் இது ரெண்டுத்தை வச்சு ஆர்பிஐ கண்ட்ரோல் பண்ணும் பே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் பாலிசின்னு வச்சுருக்கோம் ஃபிசிக்கல் பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா இந்த டாக்ஸேஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதை பேஸ் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி இதே தான் கவர்மெண்ட்டும் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் அடிஷ்னல் என்ன டியூட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் அண்ட் பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பிளானிங்னால் வந்து லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் பட்ஜெட்னால் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் அதாவது இப்போ நீங்கள் யூபிஎஸ்சி படிக்கணும் கிளியர் பண்ணணும்னு பிளான் போட்டிங்க ஒரு வருஷம் இருக்குது நான் இப்படிலாம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு பிளான் போட்டிருக்கீங்க இதுவே வந்து நீங்கள் என்ன மறுபடியும் பிளான் போட்டிருப்பீங்க இந்த மாதத்துக்குள்ளே இந்த சப்ஜெக்ட் முடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் மாதத்தில் இந்த சப்ஜெக்ட் முடிக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் கணக்கு போட்டிருப்பீங்களா அதே தான் பிளானிங்கும் பிளானிங்னால் ஒரு நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளானிங்னு நம்ம அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது அஞ்சு வருஷத்துக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணணும் இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஜ்லேருந்து எந்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு பிளான் போடுவாங்க அதான் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளானுன்னு சொல்லுவாங்க பட்ஜெட் பட்ஜெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் இப்போ இந்த பிளானில் வந்து நம்ம இவ்வளோ இந்த வருஷம் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் பிளான் போட்டு அதுக்கு தேவையான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது செலவு இவ்வளோ செலவு இருக்குது அதே மாதிரி ரெவன்யூ அதாவது இன்கம் நம்மளுக்கு எங்கே அந்த இன்கம் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கிளியர் கட்டாக பிளான் போட்டு போடுவாங்க அதுதான் பட்ஜெட்னு சொல்லுவோம் அது வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு அனுப்புவாங்க நம்ம அது போகும்போது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேவா இது வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணும் சரி இதெல்லாம் பண்ணதெல்லாம் என்னடா நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கண்ட்ரியோட முக்கியமான வருவாய் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் தான் நம்ம எப்படி இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நம்ம இதில் வரணும் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகணும் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமான தான் நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணலாம் அதாவது தேவையான நம்ம கிட்டே இல்லாததை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டை பூஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து இங்கே கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கணும் இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட்டும் நல்ல ஆர்பிஐயும் கரெக்டான பாலிசிஸ் பண்ணால் தான் இதை நம்மளால் பூஸ்ட் பண்ண முடியும் செகண்ட் வந்து எஃப்டிஐ எஃப்ஐஏன்னு சொல்லுவாங்க அது ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் இன்டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்து புதுசாக இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயே கொஞ்சம் காசெல்லாம் கொடுத்து அவங்க டேரெக்டாக பார்ட்னர்ஷிப் எடுத்துப்பாங்க அது வந்து எஃப்டிஐனு சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்து ஃபார் இண்டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னென்னு
ஒரு பேசிக் வியூ இதில் இருக்க ஒரு ஒரு டேர்மையும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வரப்போகிற வீடியோவில் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் எப்படி எப்படி இதெல்லாம் லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சருக்காக மட்டும்தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த டெவலப்மெண்ட் எப்படிலாம் பூஸ்ட் பண்ண முடியும் டெவலப்மெண்ட் ஆச்சுன்னா என்னென்ன நம்மளுக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்